ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രെയിൻസ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് ട്രെയിനിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു ആപ്പുണ്ട് ഐ ബി എസ് വിജ്ഞാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും ലഭ്യമാണ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് കിട്ടുവാനും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുവാനും അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അതും പിന്നെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും തരുന്നത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കും അതെപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ തരും അത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്ന സമയം സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും സോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ അതിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ആദ്യമേ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കൺവേർഷൻ നേരെ തിരിച്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് നേരെ തിരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ കെട്ടി കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ വൺ അവർ നമുക്കറിയാം ഇതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണെന്നും വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണെന്നും നമുക്കറിയാം സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് എത്ര വാല്യൂ തന്നാലും സപ്പോസ് ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിലെങ്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി വരുന്നത് നാല് കേസുകളാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്ടിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതൊരു പോസ്റ്റ് ആകാം ഒരു പോൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ടിനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ആ ട്രെയിന് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട്
ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് ഈ ട്രെയിൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് വളരെയധികം നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് സോ നമുക്കിത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണല്ലോ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രെയിൻ ആണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നമ്മുടെ ട്രെയിന് എസ് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്ട് സപ്പോസ് അതൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആകാം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുരങ്കം പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ട്രെയിൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് നമ്മുടെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തുരങ്കത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇതാണ് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജോ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ എന്തെങ്കിലും ആകാം അതിന് വേറൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇത് എൽ വൺ ആണ് എൽ ടു ആണ് കാരണം ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കമ്പയറബിൾ ആണ് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ടൈം കണ്ടെത്തുമ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എടുക്കും അല്ലെ ടൈം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്തും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെങ്തും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്തും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെങ്തും എടുക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് കേസ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് പറയുകയാണ് സോ അതായത് ഇപ്പം രണ്ട് ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ ട്രെയിനിൽ നിൽക്കുന്നു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിലോ സപ്പോസ് ഒരു ബസ്സിലോ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നിനെ വെച്ച് രണ്ടാമത്തേനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് രണ്ട് ട്രെയിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന രണ്ട് പാരലൽ ട്രാക്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന രണ്ട് കേസുകളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തേത് ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എൽ വൺ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ എൽ ടു പാരലൽ ട്രാക്കിലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഒരു ട്രെയിൻ മൂന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനും മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് ട്രെയിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ടൈം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടൈം കണ്ടെത്തുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ട്രെയിനിന്റെയും ലെങ്തുകളുടെ സം കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബട്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് എസ് വൺ സ്പീഡ് ദിസ് ഇസ് എസ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്പീഡുകളുടെ സം ആയിരിക്കും നമ
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പേരുടെയും സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്പീഡുകളുടെ സം ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് ഒരാൾ പോവാണ് ഓക്കെ അയാൾ നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്പീഡിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ഏതാണോ വലിയ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാല് കേസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓരോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ പാസസ് എ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് ഇൻ നയൻ സെക്കൻഡ് ഫൈൻഡ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ എന്നാ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ട്രെയിന് ഒരു പോസ്റ്റിന് വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിന് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേസ് വൺ ആണിത് കാരണം എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് ടൈം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് സോ അതിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ സ്പീഡ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സ്പീഡ് കണ്ടെത്തണം ഈക്വൽ ടു നയൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ടത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇതിനെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നയൻ നയൻ ക്യാൻസൽ പത്ത് നാല് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും പോ വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ റണ്ണിംഗ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ക്രോസസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ട്വന്റി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിന് പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര നേരം കൊണ്ടാണ് ബ്രിഡ്ജിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഉള്ള ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് നമുക്ക് എൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ട്രെയിന് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മളപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ആ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ട്രെയിനിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എല്ല് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അല്ലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ടൈം സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഈ എയ്റ്റീൻ മോളിൽ പോകും എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സിക്സ് That is 150 plus L equal to 26 into 5 into 
650 minus 150 that is equal to 500 meter. Now, the bridge in the length is 500 meter. Now, the bridge in the length is 500 meter. Now, the bridge in the length is 500 meter. The length is 500 meter. The bridge in the length is 500 meter. Distance is covered. Divided by the speed in speed, we convert meter per second. Equated to the time. That is the solve way. We have 500 meter. 500 meter. Now, we Next question, a train crosses a bridge of length 150 meter in 15 seconds and a man standing on it in 9 seconds. The train is travelling at a uniform speed. Length of the train is. Okay, we will tell you about this. meter length of one train one particular bridge in a 15 seconds. Okay, that train is one Man standing at the nickel or nine second on the past day. E train a uniform speed lana pona in Athamanda E Manishine pass in the Samayatum, Bridgine pass in the Samayatum, or a speed like pona. Angan angle length of the train and Nana Namadu Chochi another. Okay, upon Namaka length the Kantabrikan or Imbandana speed menum, time menum. Shirele upon other the case train. Crosses bridge in 15 seconds. That is train in the length plus bridge in the length is 150. How seconds is 15 seconds move train in the speed. First case. Second case, 9 seconds is man in pass. Then we distance the train in the length. So, the case is L by 9 chamber speed. E and speed same on it. In the end, we have to train traveling at a uniform speed. So, E and equation number equate to that is L plus 150 by 15 is equal to L by 9. Cross multiply 9L plus 1350 equal to 15 L that is 6 L is equal to 1350 L is equal to 1350 divided by 6 that is equal to 2 2 5 225 meter 225 meter is the length of the train the length of the train the length of the train Train bridge in a pass chain is speed under the train man in a pass in a speed under the render speed equal on so equate to the other than the number day L and the barana train in the length 225 meter on the next question. Two trains of lengths 105 meter and 90 meter respectively. Run at the speeds of 45 km per hour and 72 km per hour respectively in opposite directions on parallel tracks. Find the time which they take to cross each other. Relative speed in the case of the train, the train opposite direction moves in the case of the train. That is the base of the question. Run the train under 105 meter. Next one. 90 meter. First train moves in a speed 45. Next one 72. And then in opposite directions on parallel tracks. So, ornam in your tunnel ornam near opposite. Upon it in the case, time conduct on the parayable. Time on the parayable distance covered by speed alike. Put a distance at the compa and the kedikanam. Randy train um overtake a chile, cross a um ball, cross a yana, cross a um ball, randy train in day, length the girl, number Tamil Adiga. Divided by speed at the case, you would a random move chain object either on the relative speed at the opposite direction of the end of another end the speed will add yana. So you would the speed and the canna forty five plus seventy two. Okay, equal to. 
sorry okay इवे फोर्टी फाइव प्लस टू वन वन सवन एमी पेर आवर आल नम आंसर वेद सो इन मीटर पे सैकलोड कणवेटो अब फाइव बैटी वरू मोल वन नयी फाइव इंटू एवड वन वन सवन इंटू फाइव नमुक नोके नयन सो नये पू व ओके वन थ्री फाइव सिक्स सेकंड सिक्स सेकंड्स को ना ये रंडे ट्रेन हम तमिल क्रॉस साइट को बोलना था ऑपोसिट डायरेक्शन वाले बोल स्पीड ऐड करना केस और क्या एंड आड चाहिएगा नेट इंदर ना हम स्टडी के अंदर ये वन टू वन नाइनटी फाइव में तो बारे ना तो मीटर लाने करना करना था इधो किलोमीटर पर आवर लान, सो आवर वैसे तो अन्य नम्बर किलोमीटर पर आवर ने मीटर पर सेकंड लेके कन्वर्टे यानी कि ले नमक कट्टे इधो पैटर्न आंसर गिट्ट, ओके, अब आवर वैसे ने फाइव बाय एटीन मल्टीप्लाई चाहिए दो सिक्स सेकंड्स अन्य नमक आंसर गिट्टे, ओके, इपॉल इधे क्वेश्चन इधे क्वेश्� इवे ऑपोट डन अल सें डन ट्रेन मूवस्ट सपोस आसमु ई डिनोमेट मैनस्या सें डन आवेटीव स्पीड रुपीड माइनस इवे ऑपिट आड्डेद सें डन आवे सब ओके अल नेक्स्ट क्वस्ट A train of length 250 meter passes a platform of 350 meter length in 50 seconds. What will this train take to pass the platform of 230 meter length? Or a train under, in that any length is 250 meter. This 250 meter length or a train, in this case, in this platform, the length is 350 meter length or a platform in a 50 सेकंड्स उन्हें पास ही नहीं होता। अंगने इंगल इधर ही ट्रेन देने 230 मीटर लेंग तोला मट्टूर प्लेटफॉर्म में पास हो जाएँ। इत्रे समय में डुको ऐना क्वेश्चन चोरी चली करना था। इधर लिपो नमक के ढंटे रेडी ली दें आंसर बो। उन्हें नम्रे ट्रेडिशनल मदर डम। उन्हें इधर कंट्री बुड़ी की � और प्लाटफॉर्म पास टाइम ट्रेनि स्पीड कूड़े एन डिस्ट बै टाइम आ स्पीड केंटेंस अप्ले टाइम कूड़े ओके अब आ री ट्रडीषण रीतील आदमी नोक अब आद्य फस्ट के टू फिफ्टी मीटर लेंग ट्रेन ई फिफ्टी मीटर और पास 50 seconds ada kumpul la speed kan dah tua. Apa nama kita speed itu? Nama kita train ini speed itu. Ini, tanda amat ke case le same train ana. So 250 plus tanda amat ke platform yang mana? 230 meter ana. Ini ni, ini speed yang di divide je iya ana kita. Nama kita nama kita answer itu. Okay. इन ट्रडीषण मदर ना षोट नी स्पीड कवश्य अट्ठेन इक्वेशन और मेथड एचाल इन इन वो ट्रेनि लेंत प्लस ने प्लटफो कू तेटी डिवैड बै दिस् टू फिफ्टी प्लस फस्ट प्लटफो थ्री फिफ्टी The whole into tanda ini kena sama. Apa yang dahana train ini length, kanda tanda platform ini length divided by train ini length plus adit tanda platform ini length into nama dek sama. Metri itu 
480 divided by 600 into 50. At the power 12, 4 times. That's equal to 40 seconds. Well, if we have a answer, we can the speed of the time. So, we can do this. 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 We We can do this. We can do this. We can do this. We can do this. We can that's why we will explain the concept of the concept. So, in this video, we will be able to find the next part. That's why we will discuss the previous questions and higher level questions. Okay, now we will finish the video. We will download the IBS app and download the IBS app. Okay, bye.